সুপ্রিয় শিক্ষার্থী কুন্ড্র ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সিএসি থ্রি টু সেভেন মাইক্রো প্রসেসর সিস্টেম অ্যান্ড ইন্টারফেসিং কোর্সে এই কোর্সের কোর্স শিক্ষক হিসেবে আমি আপনাদেরকে পুরো সেমিস্টার ফল টোয়েন্টি টোয়েন্টি অর্থাৎ দু হাজার বিশ সালের ফল সেমিস্টারের কোর্সটি কন্ডাক্ট করবো এবং আমাদের সামনে রয়েছে নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে মিড টার্ম এক্সামিনেশন বা প্রথম সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে এবং এরপরে জানুয়ারি মাসের বাইশ তারিখ থেকে শুরু হবে ফল দুই টার্মের ফাইনাল পরীক্ষা তো আমাদের এই মাইক্রো প্রসেসর সিস্টেম অ্যান্ড ইন্টারফেসিং সাবজেক্টে আমরা যে লেকচার ভিডিও লেকচার তৈরি করছি আমাদের লক্ষ্য হবে প্রথম পাঁচটি লেকচারের মাধ্যমে একটি অধ্যায় সম্পূর্ণ করা এবং একটি অধ্যায় সম্পূর্ণ হলে এরপরে আমরা জুমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাথে কানেক্টেড হয়ে কোয়েশন অ্যান্সারিং সেশন অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের কোনো বিষয়বস্তু বুঝতে অসুবিধা হলে আমরা সেটি জুমে আলোচনা করব এবং শিক্ষার্থীদেরকে প্রশ্নের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেব একই সাথে আমরা এই যে অধ্যায়টি পড়ানো হওয়া শেষ হবে সেই অধ্যায়ের উপরে একটি ভাইবা বা মৌখিক পরীক্ষাটা আমরা অনলাইনে নিয়ে নিব শিক্ষার্থীদেরকে সেদিন জুমে কানেক্টে থাকতে হবে আমরা এক সপ্তাহ আগেই সেটি আপনাদেরকে অবহিত করব যেহেতু অনলাইনের অধিকাংশ পরীক্ষাটা যা আমাদের মূলত যে একশো মার্কের পরীক্ষা সেটির ম্যাক্সিমাম অংশটাই থাকে শিক্ষকের হাতে যেটিকে আমরা বলছি কন্টিনিউয়াস ইভালুয়েশন বা কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট সি এর অধীনে তো সেখানে অ্যাটেন্ডেন্সের মার্কসটি আমরা শিক্ষার্থীদের কাউন্ট করছি দশ মার্কস সেখানে প্রেজেন্টেশন রয়েছে সাত মার্কস এবং তিন মার্কস রয়েছে অ্যাসাইনমেন্টে বেটা হলো মিটের যে কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট এরপর ফাইনালের যে কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট সেটিতে রয়েছে সাত মার্কের প্রেজেন্টেশন তিন মার্কের অ্যাসাইনমেন্ট সাথে যে অ্যাটেন্ডেন্সটা সেটি মূলত পুরো সেমিস্টারের এছাড়া আমাদের যে ফাইনাল এক্সামিনেশন থার্টি ফাইভ মার্কস এবং টোয়েন্টি ফাইভ হচ্ছে মিডে এবং আমরা দেখেছি গত টার্মে সেখানে অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে পনেরো মার্কস বরাদ্দ করা ছিল ফাইভার জন্য দশ মার্কস এবং দশ মার্কস ছিল পাঁচ মার্কস ছিল প্রেজেন্টেশনে পাঁচ মার্কস প্রিভিয়াস এক্সামিনেশন রেজাল্ট উপর ভিত্তি করে তো এই এক্সামিনেশন সিস্টেমটি হয়তো পরের সেমিস্টারেও বলব থাকবে তো সেদিকে লক্ষ্য রেখে আমরা শিক্ষার্থীদের মার্কস যেন কম না হয় সেদিকে মনোযোগ দিচ্ছি তো শিক্ষার্থীদের উচিত মানে যেটি করণীয় সেটি হচ্ছে নিয়মিত আমাদের ভিডিও লেকচারগুলো দেখা সেগুলো থেকে লার্ন করার চেষ্টা করা এবং সপ্তাহান্তে বা অধ্যায় শেষে যখন আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সারিং সেশন বা কিউ এস সেশন পরিচালনা করব সেই দিন একটু কষ্ট করে সবাই যেন জুমে কানেক্টেড থাকার ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রাখে তাহলে আশা করি অসুবিধা হবে না আমরা কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি আমাদের লেকচারের মূল অংশে আমরা আমাদের যে কোর্স সিএসি থ্রি টু সেভেন মাইক্রো প্রসেসর সিস্টেম ইন্টারফেসিং এটি হচ্ছে তিন ক্রেডিটের একটি কোর্স এবং এটির যে মূল কোর্স গোল সেটি আমরা এখানে উল্লেখ করেছি যে মাইক্রো প্রসেসর সিস্টেম এবং সেটির ইন্টারফেসিং এটি মূলত বেসিক কোর্স যেখানে আমরা মূলত শিখি যে কিভাবে প্রোগ্রামেবল কম্পিউটিং ডিভাইসগুলো কাজ করে এবং প্রোগ্রামেবল কম্পিউটিং ডিভাইস বলতে আমরা কি বুঝি যে সকল কম্পিউটিং ডিভাইসগুলো প্রোগ্রামের মাধ্যমে বা কোড লেখার মাধ্যমে আমরা সেগুলোর এক্সিকিউশন নিয়ন্ত্রণ করে থাকি বা নির্দিষ্ট পারপাসে আমরা ব্যবহার করে থাকি এবং এই প্রোগ্রামগুলো এক্সিকিউশন করার জন্য সেখানে একটি মাইক্রো প্রসেসর বা মাইক্রো কন্ট্রোলার ডিভাইস বা কম্পিউটিং ডিভাই মানে কম্পিউট করার জন্য বা মাইক্রো প্রসেসিং করার জন্য বা প্রসেস করার জন্য সেখানে মাইক্রো প্রসেসর বা মাইক্রো কন্ট্রোলার ইনভলভ থাকে তো এখানে এই কোর্সে আমরা মূলত শিখব প্রোগ্রামিং কিভাবে করতে হয় এইট জিরো এইট সিক্স ফ্যামিলির মাইক্রো প্রসেসরে অর্থাৎ অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে আমরা কিভাবে প্রোগ্রামিং করতে পারি সেটি শিখবো একই সাথে আমরা দেখব যে হাউ টু ইন্টারফেস দিস মাইক্রো প্রসেসর উইথ পেরিফেরাল ডিভাইসেস অ্যান্ড হাউ দিস টু প্রোগ্রাম দেম অর্থাৎ কীভাবে আমরা বিভিন্ন পেরিফেরাল ডিভাইস বা আনুষঙ্গিক ডিভাইসের সাথে আমরা মাইক্রো প্রসেসরকে ইন্টারফেস করতে পারি ইন্টারফেস করা মানে আসলে এখানে কানেক্টেড করা এবং সেগুলো মাধ্যমে ইনপুট নেওয়া এবং সেগুলোতে আউটপুট দেওয়া যেমন আপনি যখন কিবোর্ড বা মাউস আপনার ল্যাপটপের পোর্টে লাগাচ্ছেন ইউএসবি পোর্টে দ্যাট মিনস আপনি আসলে কানেক্ট করছেন বা ইন্টারফেস করছেন এই ইন্টারফেসিংটা হচ্ছে আপনি কানেক্ট করছেন এবং সেটি ঠিকভাবে আপনার ল্যাপটপটি বুঝতে পারছে যে এটি একটি মাইক মাউস বা এটি একটি কিবোর্ড এবং এই যে পেরিফেরাল ডিভাইসগুলো মাউস হোক কিবোর্ড হোক কিংবা মনিটর হোক প্রজেক্টর স্ক্রিনে আপনি সেকেন্ড মনিটর হিসেবে ব্যবহার করছেন সেটিও কিন্তু আসলে আপনার আউটপুট পোর্টগুলোর সাথে বা ইনপুট পোর্টগুলোর সাথে ইন্টারফেসিং 
করা হচ্ছে অর্থাৎ ইন্টারফেসিং বলতে আমরা বোঝাই যে আউটপুট ডিভাইসগুলো কিংবা ইনপুট ডিভাইসগুলো কম্পিউটার সিস্টেমের সাথে বা কম্পিউটিং ডিভাইসের সাথে কিভাবে আমরা সেগুলোকে সংযুক্ত করতে পারি এবং সেগুলো থেকে ইনপুট নিতে পারি বা আউটপুট হিসেবে আউটপুটে প্রদর্শন করতে পারি সো হোয়াট ইজ দি আউটকাম of this course the ultimate outcome of this course will be to enable each student to design his own computer using customized instruction set and a simulation assignment will be given to realize this outcome mane amader ei course er je mul outcome ba ei course che part kore ba shesh kore apni ki shikben sheti hocche customized instruction set er madhye kibhabe apnar nijer computer ke apni design korte paren ba ekta embedded system kibhabe design kora jay sheti amra ekhane shikbo কিভাবে ইন্টারফেসিং করতে হয় সেটি আমরা শিখব তো এই কোর্সে পাঠ্য বিষয়ের জন্য মূলত খুব বেশি আগে থেকে জ্ঞান প্রয়োজন নেই নো প্রেরিকুই সাইট বাট যদি আপনার ডিজিটাল লজিক ডিজাইন বা কম্পিউটার অ্যালগোরিদম এবং প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে মৌলিক ধারণা থাকে গুড নলেজ থাকে সেটি ডেফিনেটলি এই কোর্সে অনেক বেশি হেল্পফুল হবে এই কোর্সে যে টেক্সট বইগুলো আমরা দেখবো এখানে দেখানো হয়েছে ডিজিটাল কম্পিউটার ইলেকট্রনিক্স আলবার্ট পি মালভিনো অ্যান্ড জেরাল্ড এ ব্রাউন এ থার্ড এডিশন অর্থাৎ মালভিনো এবং ব্রাউনের যে বইটি রয়েছে টেক্সট বই ডিজিটাল কম্পিউটার ইলেকট্রনিক্স সেটি আমরা টেক্সট বই হিসেবে ব্যবহার করব অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং অ্যান্ড অর্গানাইজেশন অফ দি আই বি এম পি সি আথা ইউ এবং চার্লস মারুত সেটি আমরা দেখব মাইক্রো প্রসেসার অ্যান্ড ইন্টারফেসিং প্রোগ্রামিং অ্যান্ড হার্ডওয়্যার ডগলাস হল অর্থাৎ ডগলাস ভি হলের লেখা মাইক্রো প্রসেসার অ্যান্ড ইন্টারফেসিং প্রোগ্রামিং অ্যান্ড হার্ডওয়্যার এই টেক্সট বইটি আমরা এই কোর্সের জন্য আমরা ফলো করতে পারবো এবং রেফারেন্স বই হিসেবে আমাদের বইটার শিক্ষক মোহাম্মদ রাফিকুজ্জামান সেকেন্ড এডিশন তার যে মাইক্রো প্রসেসার অ্যান্ড মাইক্রো কম্পিউটার বেসড সিস্টেম ডিজাইন সেটি আমরা আর রেফারেন্স বই হিসেবে ব্যবহার করতে পারি অথবা ব্যারি বি ব্রে তার যে সিক্স এডিশনের বই রয়েছে দ্য ইন্টেল মাইক্রো প্রসেসর্স সেটি আমরা রেফারেন্স বই হিসেবে ব্যবহার করতে পারি দ্য এইট জিরো ফাইভ ওয়ান মাইক্রো কন্ট্রোলার অ্যান্ড এম্বারেড সিস্টেমস মাজিদি মাজিদি এবং ম্যাককিনলে অর্থাৎ এম এ মাজিদি জে জি ই মাজিদি আর ডি ম্যাককিনলে এই তার যে বইটি রয়েছে এইট জিরো ফাইভ ওয়ান ফ্যামিলির যে মাইক্রো কন্ট্রোলার রয়েছে এবং এম্বারেড সিস্টেম সম্পর্কে তার যে বইটি রয়েছে সেটি আমরা ফলো করতে পারি অথবা উইকিপিডিয়া বা অন্যান্য ইন্টারনেট রিসোর্স থেকে আমরা অনুসরণ করতে পারবো তো অনেক সময় কোর্স কমপ্লিট হয়ে যায় শিক্ষার্থীরা একটা টেক্সট বইয়ের নামও জানে না একটা রেফারেন্স বইয়ের নামও জানে না কী টপিক পড়তে হবে সেটি জানে না সো মোটামুটিভাবে আমরা এখানে আমাদের লেকচার প্ল্যান দিয়েছি যে আমাদের চোদ্দ সপ্তাহের যে টিচিং উইক সেটিকে আমরা ভাগ করেছি একচল্লিশটা লেকচারে যদিও এতগুলো লেকচার ইভিনিং ব্যাচে সম্ভব না কিন্তু তারপরও আমরা আমাদের লেকচার প্ল্যানে সেটি উল্লেখ করেছি আমরা কি কি আ বিষয় আলোচনা করব এবং সেই জন্য কোন কোন টেক্সট বইটি ফলো করতে হবে সেটি আমরা এখানে পাশে উল্লেখ করে দিয়েছি যে কম্পোনেন্টস অফ এ বেসিক কম্পিউটার সিস্টেম মাইক্রো প্রসেসারের বেসিক ইন্ট্রোডাকশান হিস্টোরি অ্যান্ড ইভলিউশন অফ মাইক্রো প্রসেসার্স এরপর আমরা এইট জিরো এইট সিক্স মাইক্রো প্রসেসার ফ্যামিলির প্রসেসারের আর্কিটেকচারগুলো শিখব কিংবা এরপরে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং যেটির সাহায্যে আমরা মাইক্রো প্রসেসারগুলোকে কোড লিখব সেটি আমরা এখানে শিখব সো অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামিং শেখাটা এখানে আমাদের মূল লক্ষ্য এরপরে রয়েছে ইন্টেল এইট জিরো এইট সিক্সের ইন্টারফেসিং এর পার্ট যে প্রোগ্রামেবল পেরিফেরাল ইন্টারফেস কিবোর্ড এবং ডিসপ্লে ইন্টারফেস কিভাবে আমরা করছি প্রোগ্রামেবল টাইমার সম্পর্কে পড়াশোনা করব প্রায়োরিটি ইন্টার কন্ট্রোলার নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং সেই জন্য আপনাকে তিন এবং পাঁচ রেফারেন্স ফলো করতে হবে মানে পাঁচে আসছে ইন্টেল মাইক্রো প্রসেসার্স এবং তিনে রয়েছে মাইক্রো প্রসেসার অ্যান্ড ইন্টারফেসিং ডগলাস হলের যে বইটি রয়েছে সেটি সেই নাম্বারিংগুলো এখানে করা আছে যে কিভাবে আপনি কোন অংশগুলো মানে কোন টপিকগুলো আপনি কোথা থেকে পড়বেন সেটি এখানে মূলত দেয়া হয়েছে এরপরে সিরিয়াল কমিউনিকেশন ইন্টারফেস সেটি আমরা পড়বো এবং সবশেষে মাইক্রো কন্ট্রোলার সম্পর্কে অর্থাৎ এইট জিরো ফাইভ ওয়ান মাইক্রো কন্ট্রোলার সম্পর্কে আমরা স্টাডি করব তো এখানে মার্কিং পলিসিটা দেয়া হয়েছে যে অ্যাটেন্ডেন্সে আপনার টেন পার্সেন্ট মার্কস পাবেন সো নিয়মিত ক্লাসে উপস্থিত থাকতে হবে এখানে যেহেতু অনলাইন প্রেজেন্স তো সেক্ষেত্রে আমাদের ভিডিও লেকচারগুলো আমরা ইউটিউবে আপলোড করে দিব সেখানে তিন দিন সময় থাকবে যেহেতু আপনারা ইভিনিং ব্যাচ আপনাদের জন্য সময় থাকবে সাত দিন অর্থাৎ যে ব্যাচের জন্য আমরা ইউটিউবের ভিডিও লেকচার দেখার জন্য এবং অ্যাটেন্ডেন্স সংগ্রহের জন্য তিন দিন সময় দিয়ে থাকি ডিপ্লোমা ব্যাচের জন্য সেটি সাত দিন অর্থাৎ আপনারা পরবর্তী যেদিন আমি আমাদের শিডিউল থাকবে সেই শিডিউল অনুযায়ী আমরা আপলোড করব আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সেই চ্যানেল থেকে ভিডিওটি দেখার সময় হচ্ছে পরবর্তী সাত দিন এবং কমেন্টে অর্থাৎ ইউটিউবে গিয়ে আপনাকে কমেন্ট করতে হবে আপনার নাম এবং স্টুডেন্ট আইডি অর্থাৎ রোল নাম্বারটা লিখবেন
পরবর্তী 7 দিন পর্যন্ত অ্যাটেন্ডেন্স কাউন্ট করব এরপরে আছে 30% কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট বা সিএ যার মধ্যে ক্লাস টেস্টে আছে 10% 6% রয়েছে অ্যাসাইনমেন্টে এবং 40% আছে প্রেজেন্টেশনে তো ক্লাস টেস্ট আমরা একাধিক নেব তিনটা বা চারটা ক্লাস টেস্ট সেখান থেকে বেস্ট দুইটা ক্লাস টেস্টের মার্কস নিয়ে আপনাকে এটা আমরা ফাইনাল মার্কিং করব এবং ক্লাস টেস্টগুলো হবে গুগল ফর্মের মাধ্যমে এমসিকিউ ফরম্যাটে এবং সেটির তারিখও আমরা আগে থেকে জানিয়ে দেব উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই খুব সহজেই আপনারা খুব ভালো মার্কস তুলতে পারবেন যদি প্রত্যেকটা পার্টি আপনারা মার্কসগুলো তোলার জন্য মনোযোগী হন অ্যাসাইনমেন্টগুলো আপনাকে ইন্ডিভিজুয়ালি সাবমিট করতে হবে অ্যাসাইনমেন্ট অবশ্যই ম্যান্ডেটরি এবং কখনোই ভুলেও অন্য কারোর অ্যাসাইনমেন্টের ছবি তুলে আপলোড করবেন না এটা আমি বারবার বলবো যে যদি আপনারা অ্যাসাইনমেন্ট কপি করেন অন্যের অ্যাসাইনমেন্টের ছবি তুলে নিজের নামে চালিয়ে দেন তাহলে যার ছবি তুলেছেন তার নাম্বারও শূন্য হবে এবং যিনি সাবমিট মানে যে দুজন বা তিনজন এই কাজ করেছেন প্রত্যেকেরই মার্ক শূন্য হবে আপনার অ্যাসাইনমেন্ট তৈরির পরে আপনি আপনার অ্যাসাইনমেন্টের ছবি বা অ্যাসাইনমেন্ট কাউকে দেবেন না আর যারা খুব ভালো পারফরমেন্স বা আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমেন্স দেখাবে তাদের জন্য বোনাস মার্ক দেওয়া হবে আর মিড টার্ম এক্সামিনেশন টোয়েন্টি এবং ফাইনাল এক্সামিনেশনে থার্টি এই হচ্ছে আমাদের মোটামুটি মাইক্রো প্রসেসর সিস্টেমস এবং ইন্টারফেসিং এটি মূলত সিএসসি থ্রি টু সেভেন বিধায় সিএসসি শিক্ষক হিসেবে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক হিসেবে আমি আপনাদের এই কোর্সটি পাঠদানে অংশ নিব তো আর যেহেতু প্রথম লেকচার ইন্ট্রোডাক্টরি লেকচার সেখানে আমরা কথা বাড়াবো না সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের পাঠ্য বিষয়ের সামান্য কিছু আলোচনা করে আজকে আমাদের ইন্ট্রোডাকশন লেকচার শেষ করব চলুন কথা না বাড়িয়ে চলে যাই আমাদের আজকের লেকচারের মূল অংশ এই সাবজেক্টে অর্থাৎ সিএসি থ্রি টু সেভেন মাইক্রো প্রসেসর সিস্টেমস অ্যান্ড ইন্টারফেসিং সেখানে আমরা ডগলাস হলের বইটি ফলো করব কিংবা গঙ্কানের যে বইটি রয়েছে মাইক্রো প্রসেসর আর্কিটেকচার প্রোগ্রামিং অ্যান্ড অ্যাপ্লিকেশন ওই দি এইট জিরো এইট ফাইভ এটি আমরা প্রেন্টিস হল প্রকাশনের বই এটিও আমরা ফলো করতে পারি অথবা ব্রেড বইটি এইট জিরো এইট ফাইভ মাইক্রো প্রসেসর সফটওয়্যার প্রোগ্রামিং অ্যান্ড আর্কিটেকচার এই বইটি আমরা ফলো করবো আমাদের ক্লাস শিডিউল রয়েছে ফ্রাইডেতে বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত এবং আড়াইটা থেকে তিনটা পর্যন্ত এই দুটো শিডিউল দেওয়া আছে আমাদের ক্লাসের বিষয়ে যেটা থিওরি ক্লাস এবং ল্যাবের শিডিউল পরে দেওয়া হবে আমরা কোর্সের জন্য পার্টিকুলার কোর্সের জন্য ওয়েবসাইটও আমরা পরবর্তীতে তৈরি করব তো আমরা এই কোর্স সম্পর্কে একটু দেখি মূলত আমরা মূলত একটি মাইক্রো প্রসেসরের কোর্স যে মাইক্রো প্রসেসরের সাহায্যে কীভাবে আমরা বিভিন্ন ধরনের মাইক্রো প্রসেসর সিস্টেমস বা এম্ব্রয়েডেড সিস্টেমস আমরা তৈরি করতে পারি সেটি নিয়ে এবং সেটি কীভাবে আমরা ইন্টারফেসিং করতে পারি বা প্রোগ্রামিং করতে পারি সো মাইক্রো প্রসেসর আসলে কী জিনিস মাইক্রো প্রসেসর সম্পর্কে একটা স্টেটমেন্ট দেওয়া হয়েছে যে জেনারেল পারপাস প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যদি আমরা ডিজিটাল কম্পিউটারের অপারেশন বুঝতে চাই তাহলে মাইক্রো প্রসেসর সম্পর্কে তো কনসেপ্ট আমাদেরকে বুঝতে হবে আন্ডারস্ট্যান্ডিং দি মাইক্রো প্রসেসর কনসেপ্ট ইস ক্রুশিয়াল ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং দি অপারেশন অফ ডিজিটাল কম্পিউটার সো এই কোর্সে আমরা মূলত বেসিক কনসেপ্ট অফ মাইক্রো প্রসেসর আর্কিটেকচার অ্যান্ড অপারেশন প্রোগ্রামিং মডেল পিন কনফিগারেশান এবং মাইক্রো প্রসেসরের ইন্টারফেসিং এই বিষয়গুলোর উপরে একটা ইন্ট্রোডাকশান মূলত হচ্ছে এই কোর্স সো দিস কোর্স ইজ অ্যান ইন্ট্রোডাকশন টু দি বেসিক কনসেপ্ট অফ মাইক্রো প্রসেসর আর্কিটেকচার অ্যান্ড অপারেশন প্রোগ্রামিং মডেল পিনস কনফিগারেশান এবং মাইক্রো প্রসেসর ইন্টারফেসিং সো এই কোর্সের যে কন্টেন্ট সেটিকে আমরা তিনটা সেকশনে ভাগ করেছি একটি হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর আর্কিটেকচার একটি হচ্ছে প্রোগ্রামিং এবং সবশেষে রয়েছে ইন্টারফেসিং ইনপুট আউটপুট সো মাইক্রো প্রসেসর আর্কিটেকচার আমাদেরকে পড়তে হবে প্রোগ্রামিং শিখতে হবে এবং কীভাবে আমরা ইনপুট আউটপুট ইন্টারফেসিং করতে পারি সো মাই এই কোর্সটা মূলত ইন্টেল এইট জিরো আট বিটের যে মাইক্রো প্রসেসার রয়েছে এইট জিরো এইট ফাইভ বা আমরা যদি বলি যে ষোলো বিটের যে এইট জিরো এইট সিক্স এবং সেটার আর যে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ সেটি মূলত আমাদের আলোচ্য বিষয় সো এই কোর্সের লার্নিং আউটকাম কি এটি আমাদের জানতে হবে কারণ যে কোনো কোর্স পড়ার শুরুতে আমাদেরকে জানতে হবে এই কোর্সটি পড়ে আমি কি শিখবো সো সেটি হচ্ছে লার্নিং আউটকাম অ্যাট দি এন্ড অফ দি কোর্স স্টুডেন্ট শুড বি অ্যাবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি বেসিক অপারেশন অফ মাইক্রো প্রসেসর একজন ট্রিপল স্টুডেন্ট হিসাবে আপনার মাইক্রো প্রসেসর সম্পর্কে বা বেসিক অপারেশন অফ মাইক্রো প্রসেসর সেটি আপনার বুঝতে হবে যে কীভাবে মাইক্রো প্রসেসর কাজ করে এবং স্টুডেন্ট অবশ্যই এই কোর্সটি কমপ্লিট করার পরে তার যেন মাইক্রো প্রসেসর আর্কিটেকচার এবং এটার পিনস কনফিগারেশান নিয়ে বেসিক কনসেপ্ট সে যেন বুঝতে পারে সো স্টুডেন্ট শুড বি অ্যাবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি বেসিক কনসেপ্ট অফ মাইক্রো প্রসেসর আর্কিটেকচার অ্যান্ড ইটস পিন কনফিগারেশান এবং স্টুডেন্ট যেন অ্যাবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ প
কোড কে আমরা বলছি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এটি কিনা ইলেকট্রো মানে ইলেকট্রিসিটি আছে কি ইলেকট্রিসিটি নেই অর্থাৎ ইলেকট্রিসিটির উপস্থিতি ইলেকট্রিসিটির অনুপস্থিতি এই দুটো স্টেট সে বোঝে তো আমরা বাইনারি ওয়ান কে আমরা যদি বলি ইলেকট্রিক্যাল প্রেজেন্স অর্থাৎ বৈদ্যুতিক অবস্থা মানে বিদ্যুৎ আছে সেইটিকে যদি আমরা ওয়ান দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে বিদ্যুৎ নেই এই অবস্থাটাকে শূন্য দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় অর্থাৎ সুইচ অন অফের মাধ্যমে শূন্য এবং ওয়ানের যে কোড আমরা জেনারেট করতে পারি সেইটিকে আমরা বলছি মেশিন লেভেলের কোড তো মেশিন লেভেল শূন্য এবং ওয়ান অর্থাৎ জিরো এবং ওয়ান দিয়ে লেখা কোডই হচ্ছে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে লেখা কোড বাট আমরা যখন মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ লিখতে যাবো সেটি আমাদের জন্য বোধগমতা খুব কম মানে স্ট্যান্ডেবিলিটিটা খুব কম সে কারণে আমরা হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ দিয়ে লিখি যেটি কিনা আমাদের ভাষা বা আমাদের মাতৃভাষার কাছাকাছি সেটিতে লেখা প্রোগ্রাম ট্রান্সলেটর প্রোগ্রামের সাহায্যে সেটি রূপান্তরিত হয়ে মেশিন কোড জেনারেট করে সো এই মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামগুলো আমাদের বোঝাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তো এই কোর্সটি পাঠ করে স্টুডেন্ট শুড বি অ্যাবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড দি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম স্টুডেন্ট শুড বি অ্যাবল টু ডিজাইন অ্যান্ড রাইট প্রোগ্রামস ইন অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ স্টুডেন্ট এই কোর্সটির পরে আসলে শিখবে কিভাবে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে কোড লিখতে হয় এবং অ্যাবল টু অ্যান্ডারস্ট্যান্ড দি বেসিক কনসেপ্ট অফ মাইক্রো প্রসেসর ইনপুট আউটপুট ইন্টারফেসিং এই বিষয়গুলি হচ্ছে আমাদের লার্নিং আউটকাম সো আপনার স্ক্রিনে মোটামুটিভাবে পেয়ে গেছেন যে আসলে এই কোর্সটি যখন শেষ হবে তখন স্টুডেন্টের কি কি জিনিস জানতে হবে বা কি কী জিনিস জানার জন্য এই কোর্সটি কন্ডাক্ট করা হচ্ছে যাতে সে খুব সহজে বেসিক অপারেশন অফ মার্কিটেকচার আর্কিটেকচার মাইক্রো প্রসেসর মাইক্রো প্রসেসরের বেসিক অপারেশন যেন সে বুঝতে পারে মাইক্রো প্রসেসর আর্কিটেকচার এবং এটার পিন কনফিগারেশান নিয়ে তার যেন একটা বেসিক কনসেপ্ট সে বুঝতে পারে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রামগুলো যেন সে বুঝতে পারে অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজে কোড যেন সে ডিজাইন করতে পারে কিংবা কোড লিখতে পারে এবং মাইক্রো প্রসেসরের ইনপুট আউটপুট ইন্টারফেসিং সম্পর্কে যে বেসিক কনসেপ্ট সেটি যেন সে বুঝতে পারে এই পাঁচটি লার্নিং আউটকামকে সামনে রেখে আমরা কোর্স পরিচালনা করছি majority of the people think that computers are some kind of complicated device that is impossible to learn and infinitely intelligent able to think better than a person so ei je ei kotha ta bola hocche je odhikangsho lok bhabe je computers khub jotil ekta jontro ebong jeta amader sadharon manusher pokkhe jana ba bojha kothin etake oneke bhabe je eta mone hoy birat buddhiman kichu ebong oneke bhabe je eta hoyto manusher cheye bhalo থিঙ্ক করতে পারে অ্যাবল টু থিঙ্ক বেটার দ্যান এ পার্সন বাট আসলে ট্রুথটা হচ্ছে বা সত্যটা আসলে লেস গ্ল্যামারাস মানে এটা শুনতে যেমন খুব মজার লাগে আকর্ষণীয় লাগে যে হ্যাঁ কম্পিউটার খুব স্মার্ট ডিভাইস কম্পিউটার খুবই ইন্টেলিজেন্ট কম্পিউটার মানুষের চেয়ে অনেক ভালো কাজ করতে পারে মানুষের চেয়ে অনেক ভালো থিঙ্ক করতে পারে বাট এগুলো আসলে বাস্তবতা বা সত্যিটা আসলে লেস গ্ল্যামারাস এখানে বলা হচ্ছে কম্পিউটার ক্যান অনলি ডিউ হোয়াট দি প্রোগ্রামার হ্যাজ টোল্ড ইট টু একজন প্রোগ্রামার কম্পিউটারের কে যা বলে দেয় কম্পিউটার শুধুমাত্র সেটিই বুঝতে পারে আর এই বলে দেওয়াটা হয় মূলত প্রোগ্রামের আকারে অর্থাৎ আমরা একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বা প্রোগ্রামার হিসেবে আমরা কোড লিখি সেই কোডগুলো সে এক্সিকিউট করে এবং নির্দিষ্ট কাজ সম্পর্ক করে আমরা যে একটা কম্পিউটার যে অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্ট সেটা বেসিক্যালি একজন প্রোগ্রামারের কারণেই সে যেভাবে কোড লিখছে ইন্টেলিজেন্ট কোড লিখছে সেই অনুযায়ী আমার কম্পিউটারটা ইন্টেলিজেন্ট হচ্ছে সো কম্পিউটার বেসিক্যালি একটা ফুলিশ মেশিন যতক্ষণ না সেখানে কোড লেখা হচ্ছে প্রোগ্রামার যতক্ষণ না তাকে ইন্টেলিজেন্ট বানাচ্ছে ততক্ষণ সে আসলে ইন্টেলিজেন্ট নয় সো প্রোগ্রাম বলতে কী বোঝায় প্রোগ্রাম ইজ জাস্ট এ সিকুয়েন্স অফ ভেরি সিম্পল কমেন্টস দ্যাট লিড দি কম্পিউটার টু সলভ সাম প্রবলেম সো কো প্রোগ্রাম বলতে আমরা বোঝাই যে সিকুয়েন্স অফ ভেরি সিম্পল কমেন্টস যার মাধ্যমে আমরা কোনো পার্টিকুলার সমস্যার সমাধান করে থাকি অর্থাৎ বাস্তব জগতে কোনো সমস্যার সমাধানের জন্য আমরা ধারাবাহিকভাবে কিছু কমান্ড বা নির্দেশ দিই এই নির্দেশগুলোর সমষ্টিকে আমরা বলি প্রোগ্রাম ওয়ান্স দি প্রোগ্রাম ইজ রিটার্ন অ্যান্ড ডিবাগ দি কম্পিউটার ক্যান এক্সিকিউট দি ইনস্ট্রাকশন ভেরি ফার্স্ট অ্যান্ড আর অলওয়েজ ডু ইট দি সেম এভরি টাইম উইদাউট এ মেস্টেক মানে এখানে মানুষের সাথে পার্থক্যটা হচ্ছে একবার যখন কোড লেখা হয় ডিবাগ করা হয় এবং এক্সিকিউট করা হচ্ছে কম্পিউটার ওই কোডটা ওই ইনস্ট্রাকশনসগুলো খুব দ্রুত এক্সিকিউট করতে পারে এবং যতবার তাকে এক্সিকিউট করে প্রতিবারই সে একই রকমভাবেই কাজ করবে কোনো প্রকার ভুল সে করে না কিন্তু একজন মানুষকে আপনি ইনস্ট্রাকশনস দিলেন সে হয়তো প্রথমবার খুব ভালোভাবে পারফর্ম করতে পারবে পরের বার সেই কাজটাই করতে গিয়ে হয়তো তার ভুল হতে পারে কিন্তু কম্পিউটারের আপনি যেভাবে কোড লিখেছেন একবার এক্সিকিউট করলেও যেমন হবে থাউজেন্ড টাইমস ওয়ান মিলিয়ন টাইমস যদি সেটিকে এক্সিকিউট করেন তাহলে
বেশ কিছু কথা বলছে যে ইভেন দো দি প্রোগ্রাম কনসিস্ট অফ ভেরি সিম্পল অ্যাস্ট্রাকশন দি ওভারঅল রেজাল্ট ক্যান বি ভেরি ইম্প্রেসিভ ডিউ মোস্টলি টু দি স্পিড অ্যাট হুইস দি কম্পিউটার ক্যান প্রসেস দি ইনস্ট্রাকশনস সো যদিও একটা প্রোগ্রাম মূলত ভেরি সিম্পল ইনস্ট্রাকশনসের সমষ্টি তারপরে ওভারঅল রেজাল্ট কিন্তু খুব চমৎকার হয় বিকজ অধিকাংশ সময় কম্পিউটার কিন্তু এই ইনস্ট্রাকশনসগুলো খুব দ্রুত প্রসেস করে সো ইভেন তো ইস স্টেপ ইন দি প্রোগ্রাম ইজ ভেরি সিম্পল সিকুয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশনস এক্সিকিউটিং অ্যাট মিলিয়ন্স অফ স্টেপস পার সেকেন্ড অ্যান্ড অ্যাপে টু বি ভেরি কমপ্লিকেটেড অ্যান্ড টেকেন অ্যাজ এ হোল সো আমরা যখন বলি যে আমরা প্রোগ্রাম যখন লিখি প্রোগ্রাম বেসিক্যালি সিকুয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশনস সো যখন আমরা প্রতি সেকেন্ডে মিলিয়নস অফ স্টেপস আমরা এক্সিকিউট করি সেগুলো কিন্তু মানে যদি আমরা সামগ্রিকভাবে দেখতে চাই তখন কিন্তু সেটি খুব জটিল মনে হবে সো আমরা এই জন্য কী করি আমরা নট টু থিঙ্ক আপ ইট অ্যাজ এ হোল বাট অ্যাজ এ সিরিজ অফ ভেরি সিম্পল স্টেপস প্রোগ্রামকে আমরা তখন কি করি সামগ্রিকভাবে চিন্তা না করে স্টেপ বাই স্টেপ বা কমান্ড বাই কমান্ড আমরা সেটিকে থিঙ্ক করি যখন আপনি একটা কোড লিখলেন দুই লক্ষ লাইনের এবং এই দুই লক্ষ লাইনের কমান্ড যখন সামগ্রিকভাবে এক্সিকিউট করছে খুব কমপ্লেক্স টাস্ক সে পারফর্ম করে তো আপনি যখন কোডগুলোকে সামগ্রিকভাবে দেখতে যাবেন তখন কিন্তু এটি খুব জটিল মনে হবে কিন্তু যদি সেটিকে সিকুয়েন্স আকারে দেখেন সিকুয়েন্স অফ ইনস্ট্রাকশনস ভেরি সিম্পল স্টেপস হিসাবে দেখেন যে সিরিজ অফ ভেরি সিম্পল স্টেপস অফ কমেন্টস তখন এটিকে কিন্তু বেশ ইজি লাগবে সো এরপরে আসছে যে ওটা গেল প্রোগ্রামের পার্ট একটা আর একটা হলো মাইক্রো প্রসেসর পার্ট এবং এরপরে আসবে মাইক্রো প্রসেসরকে কীভাবে প্রোগ্রাম লেখা যায় সো মাইক্রো প্রসেসর বলতে কী বোঝায় আপনি আইসি সম্পর্কে জানেন বাজারে অনেক আইসি কিনতে পাওয়া যায় সো মাইক্রো প্রসেসর ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ আইসি মাইক্রো প্রসেসর একটা ভেরি সিঙ্গেল ইন্টিগ্রেটেড আইসি এটির মধ্যে আসলে প্রচুর কমপ্লেক্স সার্কিট রয়েছে মোস্ট মাইক্রো প্রসেসর আর ভেরি স্মল কম্পিউটার হ্যাভ মাস দ্য সেম কমান্ড or instructions that, that, can, that can perform. So most microprocessors by very small computers have matched the same command or instructions that they perform. They vary mostly in the names used to describe each command. So if you say that the microprocessor is doing the command, the command is executed, the command is executed, the command is executed, ওই আট বিটের মাইক্রো প্রসেসর এইট জিরো এইট ফাইভ বলেন কিংবা ষোলো বিটের প্রসেসর এইট জিরো এইট সিক্স বলেন কিংবা বর্তমান যে প্রজন্মের মাইক্রো প্রসেসর রয়েছে সেগুলো বলেন সবই আসলে একই টাইপের কমান্ড বা ইনস্ট্রাকশনস তারা পারফর্ম করে বাট নামের দিক থেকে আমরা ভ্যারিয়েশান দেখতে পাই বাট কাজের দিক থেকে তারা একই সো ইন এ টিপিক্যাল মাইক্রো প্রসেসর ইউনিট বা এমপিইউ দেয়ার আর কমেন্টস টু মুভ ডেটা অ্যারাউন্ড ডু সিম্পল ম্যাথ ব্রিং ডেটা ইন টু দ্য মাইক্রো ফ্রম দি আউটসাইড ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড সেন্ড ডেটা আউট অফ দি মাইক্রো টু দি আউটসাইড ওয়ার্ল্ড মানে এই যে বিষয়টি বলছে যে একটা টিপিক্যাল মাইক্রো প্রসেসর কী কী কাজ করে বা কী কী ধরনের কমান্ড এক্সিকিউট করে যেমন দেখেন যে আপনি যখন কম্পিউটার প্রসেসর যখন প্রসেসিং করে যদি আপনার কম্পিউটার আর্কিটেকচার সম্পর্কে ধারণা থাকে যে আমরা একটা কম্পিউটিং সিস্টেমকে ইনপুট প্রসেসিং ইউনিট এবং আউটপুট ইউনিট এই তিনটা অংশ যদি আমরা বিভক্ত করি তো এই যে প্রসেসিং ইউনিট যে প্রসেসিংয়ের কাজটা করছে মাইক্রো প্রসেসরের মাধ্যমে যেটিকে আমরা ইমপ্লিমেন্ট করছি সেই মাইক্রো প্রসেসর কিন্তু এই কাজ করার সময় সেই ইনপুট নেবে এই ইনপুট ডাটাগুলোকে সে তার কোনো রেজিস্টারে রাখবে রেজিস্টারে রেখে সে হয়তো কিছু ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন পারফর্ম করবে আবার সেগুলোকে হয়তো রেজিস্টার থেকে তার ক্যাশে এনেছিল কিংবা প্রসেসিং শেষে আবার ক্যাশ মেমোরিতে জমা করেছে ক্যাশ মেমোরি থেকে আবার সে র্যামে রেখে দেবে এই যে ডাটা মুভ করা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে এক ইউনিট থেকে অন্য ইউনিটে পাঠানো এই যে কাজগুলো এগুলো করে মূলত মাইক্রো প্রসেসিং ইউনিট সো এই ইনপুট নেওয়ার জন্য কিছু কমান্ড আউটপুটে দেখানোর জন্য কিছু কমান্ড ডাটা স্থানান্তর করা সেটি হতে পারে সেকেন্ডারি মেমোরি থেকে র্যামে আনা র্যাম থেকে ক্যাশে আনা কিংবা ক্যাশ থেকে আবার র্যামে রাখা র্যাম থেকে আবার হার্ড ডিস্কে রাখা এই যে ডেটা হচ্ছে মুভ করা মুভ ডেটা অ্যারাউন্ড তারপরে সেই ডাটার উপরে কিছু সিম্পল ম্যাথমেটিক্যাল অপারেশন পারফর্ম করা মাইক্রো থেকে আউটসাইড ওয়ার্ল্ডে আনা কিংবা আউট অফ দি মাইক্রো থেকে আউটসাইড ওয়ার্ল্ডে পাঠানো এই যে কাজগুলো এইগুলোর জন্য বেসিক্যালি যে সকল কমান্ডগুলো রয়েছে অধিকাংশ মাইক্রো প্রসেসার সেই কমান্ডগুলোই এক্সিকিউট করে সো খুব সিম্পল ব্যাপার এগুলো আসলে মনে হচ্ছে কিন্তু যখন আমরা কম্পিউটিং করি এখানে বলা হচ্ছে দ্য মাইক্রো প্রসেসর ইজ এ প্রোগ্রামেবল আইসি বা ইন্টিগ্রেটেড ডিভাইস দ্যাট হ্যাজ কম্পিউটিং অ্যান্ড ডিসিশন মেকিং ক্যাপাবিলিটি সিমিলার টু দ্যাট অফ দ্য সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট অফ এ কম্পিউটার সো কম্পিউটার যে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সেটি মূলত যে মূল ক্যাপাবিলিটি বা সামর্থ্য সেটি হচ্ছে সেটি কম্পিউট করতে পারে এবং 
সিদ্ধান্ত নিতে পারে সো কম্পিউটিং ক্যাপাবিলিটি আর একটা হচ্ছে ডিসিশান মেকিং ক্যাপাবিলিটি দুটো বিষয় যে আইসি বা ইন্টিগ্রেটেড সার্কিটের মাধ্যমে পারফর্ম করা হয় সেটিকে আমরা মাইক্রো প্রসেসর বলছি দ্য ফ্যাক্ট দ্যাট দি মাইক্রো প্রসেসর ইজ প্রোগ্রামেবল মিনস ইট ক্যান বি ইনস্ট্রাকটেড টু পারফর্ম গিভেন টাস্ক উইদ ইন ইটস ক্যাপাবিলিটি আমরা বলছি মাইক্রো প্রসেসরকে আমরা প্রোগ্রাম করতে পারবো দ্যাট মিনস প্রোগ্রামেবল সো প্রোগ্রামেবল বলতে আমরা কি বোঝাই প্রোগ্রামেবল মানে হলো নির্দিষ্ট কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য আমরা বাইরে থেকে ইনস্ট্রাকশন তাকে দিতে পারবো এটিকে আমরা বলা হয় প্রোগ্রামেবল সো কোনো ডিভাইস প্রোগ্রামেবল বা একটা মাইক্রো প্রসেসরকে প্রোগ্রামেবল বলার কারণ হচ্ছে যে মাইক্রো প্রসেসরকে আপনি চাইলে কোনো একটি কাজ করার জন্য তাকে ইনস্ট্রাকশান দিতে পারবেন কিন্তু অবশ্যই সেটা তার সামর্থ্যের মধ্যে হতে হবে উইদ ইন ইটস ক্যাপাবিলিটি নেক্সট আমরা বলছি যে মাইক্রো প্রসেসর ইজ এ ক্লক ড্রিভেন সেমি কন্ডাক্টর ডিভাইস কনসিস্টিং অফ ইলেকট্রনিক লজিক সার্কিটস ম্যানুফ্যাকচার্ড বাই ইউজিং আইদার এ লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন অথবা ভিএলএস এর টেকনিক আপনারা জানেন যে আইসি ম্যানুফ্যাকচার করার বিভিন্ন টেকনিক রয়েছে যেমন স্মল স্কেল ইন্টিগ্রেশন বা এস এস আই মিডিয়াম স্কেল ইন্টিগ্রেশন বা এম এস আই কিংবা লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন এল এস আই বা ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশন বা ভিএল এস আই টেকনিক এই যে আইসি বা সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস তৈরির যে বিভিন্ন ধরনের টেকনিকগুলো রয়েছে সেখানে আমরা আসলে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টগুলোকে ইন্টিগ্রেট করে থাকি সমন্বিত করে থাকি একটা ছোট্ট সার্কিটের মধ্যে তো মাইক্রো প্রসেসর বেসিক্যালি এখনকার যে মাইক্রো প্রসেসর সেটি আসলে ভিএল এস আই টেকনিকের মাধ্যমে মূলত সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস হিসেবে এটিকে প্রস্তুত করা হচ্ছে বাট এটি কার্যকর করার জন্য অর্থাৎ মাইক্রো প্রসেসরকে ওয়ার্কিং মোডে আনার জন্য একটা ক্লক সিগনালের প্রয়োজন হয় সে কারণে এটিকে বলা হচ্ছে ক্লক ড্রিভেন সেমি কন্ডাক্টর ডিভাইস যেটিতে থাকে মূলত ইলেকট্রনিক লজিক সার্কিটস যেখানে ট্রানজিস্টর থাকে প্রচুর সংখ্যক লক্ষ লক্ষ ট্রানজিস্টরকে একটা ট্রানজিস্টর বলেন ক্যাপাসিটার বলেন ট্রানজিস্টর বা হচ্ছে রেজিস্টার ট্রানজিস্টার এরকম বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টগুলোকে হচ্ছে সমন্বিত করা হয় তো যখন দশ লক্ষ ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টকে সমন্বিত করা হচ্ছে তখন সেটি আমরা যদি ভিএল এস বলে থাকি তাহলে সেই ভিএল এস আই টেকনিকের মাধ্যমে যে মাইক্রো প্রসেসর তৈরি করা হবে সেটির আকার অনেক ছোট হবে সো যখন আমি এস এস আই কিংবা এম এস আই কিংবা এল এস আই বা ভিএল এস আই টেকনিকে আমি যখন ইন্টিগ্রেট করছি তখন আসলে সাইজটা এটা আসলে ছোট হয়ে আসছে ধীরে ধীরে তো মাইক্রো প্রসেসর আপনি দেখবেন যে আপনার কম্পিউটার যদি বাসায় কোনো ডেস্কটপ থাকে সেটি সেন্ট্রাল প্রসেসিং যে বক্সটা রয়েছে বা সিপিও বক্স আছে বক্সটি ওপেন করলে আপনি সেখানে মাদার বোর্ডের মধ্যে দেখবেন কুলিং ফ্যানের নিচেই মাইক্রো প্রসেসর আটকানো আছে সো মাইক্রো প্রসেসর দেখবেন ছোট্ট একটা চার কোনা স্কোয়ার সাইজের একটা আইসি যেটি বেশ বড় সড়ো আর কি দেখতে অন্যান্য আইসির তুলনায় তো ওইটা বেসিক্যালি দেখবেন যে অতটুকু একটা মাইক্রো প্রসেসরের মধ্যে দশ লক্ষ ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট ইন্টিগ্রেট করা হয়েছে সেই জন্য এটিকে বলা হয়েছে যে মাইক্রো প্রসেসর ইজ এ ক্লক ড্রিভেন সেমি কন্ডাক্টর ডিভাইস কনসিস্টিং অফ ইলেকট্রনিক লজিক সার্কিটস ম্যানুফ্যাকচার বাই ইউজিং আইদার এ এলএসআই অথবা ভিএলএসআই টেকনিক তো এখন আমাদের যে সকল মাইক্রো প্রসেসরগুলো তৈরি করা হচ্ছে সেগুলো অধিকাংশ আসলে ভিএলএসআই প্রযুক্তির মাধ্যমে তৈরি করা আইসি সারা আর কিছুই না সো মাইক্রো প্রসেসর কী জিনিস সেটি সম্পর্কে আপনি একটি ধারণা পেলেন এখানে বলা হচ্ছে যে মাইক্রো প্রসেসর ইউনিট বা এমপিইউ হ্যাজ এ থ্রি বেসিক পার্টস ইন সাইড অর্থাৎ যখন আমরা একটা মাইক্রো প্রসেসর এর ভেতরের ইনার পার্টগুলো দেখতে চাই তাহলে আমরা এখানে মেনশন করছি যে একটা টিপিক্যাল মাইক্রো প্রসেসর ইউনিটের তিনটা বেসিক পার্ট রয়েছে একটা হচ্ছে প্রোগ্রাম কাউন্টার বা পিসি একটা হচ্ছে মেমোরি এবং একটা হচ্ছে ইনপুট আউটপুট সো প্রোগ্রাম কাউন্টার মেমোরি এবং ইনপুট আউটপুট প্রোগ্রাম কাউন্টার মূলত কি করে যে কমান্ডগুলো এক্সিকিউট হচ্ছে বা মানে এক্সিকিউট হবে হচ্ছে না যে প্রোগ্রাম কাউন্টার মূলত এখন যে ইনস্ট্রাকশান এক্সিকিউট হচ্ছে এরপরে কোন ইনস্ট্রাকশান এক্সিকিউট হবে সেই পরের নেক্সট ইনস্ট্রাকশান টু বি এক্সিকিউটেড যে ইনস্ট্রাকশান পরবর্তীতে এক্সিকিউশন হতে হবে সেই কমান্ডগুলো রাখে বা কমান্ডগুলোর অ্যাড্রেসগুলো রাখে প্রোগ্রাম কাউন্টার সো দ্য প্রোগ্রাম কাউন্টার কিপস ট্র্যাক অফ হুইচ কমার্স ইজ টু বি এক্সিকিউটেড এবং মেমোরিতে আসলে থাকে ওই কমান্ডগুলো যে কমান্ডগুলো এক্সিকিউট করতে হবে দ্য মেমোরি কন্টেন্স দি কমার্স টু বি এক্সিকিউটেড এবং সবশেষে আসছে দ্য ইনপুট আউটপুট হ্যান্ডেলস দি ট্রান্সফার অফ ডেটা টু অ্যান্ড ফ্রম দি আউটসাইড ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ আমরা জানি যে যদি আমি কিবোর্ড দিয়ে ইনপুট দিতে চাই এই এই কিবোর্ডটা হচ্ছে বা আমি মূলত আউটসাইড ওয়ার্ল্ড বা বাইরের পৃথিবীতে আছে কম্পিউটারিং সিস্টেমের বাইরে আছে সো কম্পিউটারিং সিস্টেমের বাইরে থেকে অর্থাৎ পৃথিবী পৃথিবী থেকে কোনো ডাটা যদি কম্পিউটারিং
মানে ডাটাগুলো বা ইয়াগুলো আউটপুটটা আপনি ট্রান্সফার করছেন ডাটাটা আউটসাইড ওয়ার্ল্ডে সো এই যে এমপিইউ থেকে যদি আমরা আউটসাইড ওয়ার্ল্ডে ডেটা ট্রান্সফার করতে চাই এই ডেটাগুলো হ্যান্ডেল করে হচ্ছে এই ইনপুট আউটপুট পোর্শনটা সো দ্য ইনপুট আউটপুট হ্যান্ডেলস দ্য ট্রান্সফার অফ ডেটা টু অ্যান্ড ফ্রম দি আউটসাইড ওয়ার্ল্ড এরপর আসে দেয়ার আর মেনি আদার অ্যাকচুয়াল পার্টস ইন সাইড দি এমপিইউ হাউ এভার উইল লার্ন অ্যাবাউট ভেরি সিঙ্গল ওয়ান ওয়ান স্টেপ অ্যাট এ টাইম যেহেতু মাইক্রোপ্রসেসর হচ্ছে সবচেয়ে কমপ্লেক্স ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট আমরা যত আইসি ব্যবহার করে থাকি আমাদের ইলেকট্রনিক সিস্টেমে তার মধ্যে সবচেয়ে জটিল আইসি হচ্ছে মাইক্রোপ্রসেসরের মধ্যে প্রচুর সংখ্যক কম্পোনেন্ট থাকে বাট আমরা পার্ট বাই পার্ট শিখবো সিঙ্গল ওয়ান ওয়ান স্টেপ অ্যাট এ টাইম নাও এটা ইস দি মাইক্রোপ্রসেসর ইজ বিং ইউজ ইন ওয়াইড রেঞ্জ অফ প্রোডাক্টস কার্ড মাইক্রোপ্রসেসর বেসড প্রোডাক্টস অর্থাৎ আপনি এখন এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম বা অটোমেটেড এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম বা বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স সিস্টেম ব্যবহার করছেন মাইক্রোওয়েভ ওভেন ব্যবহার করছেন এগুলো তো সবই আসলে মাইক্রো কন্ট্রোলার বেসড মাইক্রো কন্ট্রোলার ইজ ওয়ান টাইপ অফ মাইক্রো প্রসেসর বাট একটা কম্পিউটারে মাইক্রো প্রসেসরের সাথে আরও মেমোরি ডিভাইস লাগে ইনপুট আউটপুট ডিভাইস লাগে সব মিলিয়ে যখন সমন্বিত করা হয় তখন সেটিকে আমরা বলছি মাইক্রো কন্ট্রোলার সো মাইক্রো কন্ট্রোলার ইজ এ মাইক্রো প্রসেসর বা মাইক্রো কম্পিউটার সেটি ইন ইনসাইডে ইন্টিগ্রেটেড ইনসাইডে সিঙ্গেল আইসি অর্থাৎ মাইক্রো কন্ট্রোলার হচ্ছে যে মাইক্রো প্রসেসর সহ একটা মাইক্রো কম্পিউটার বেসিক্যালি যেখানে সব কিছু একসাথে ইন্টিগ্রেট করা হচ্ছে তো আমরা যে সকল ডিভাইসগুলো প্রোগ্রামেবল ডিভাইস হিসেবে আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি সেগুলোকে আমরা বলি মাইক্রো প্রসেসর বেসড প্রোডাক্ট বা মাইক্রো প্রসেসর বেসড সিস্টেমস অর্থাৎ যেখানে আমি মাইক্রো প্রসেসরকে ব্যবহার করছি সেই সিস্টেমকে বা সেই ডিভাইসকে আমরা বলছি মাইক্রো প্রসেসর বেসড ডিভাইস বা মাইক্রো প্রসেসর বেসড প্রোডাক্টস বা মাইক্রো প্রসেসর বেসড সিস্টেমস দ্য মাইক্রো প্রসেসর ইজ বিং ইউজ ইন এ ওয়াইড রেঞ্জ অফ প্রোডাক্টস বর্তমানে আপনি আপনার চারপাশে অনেক ডিভাইস দেখছেন ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেগুলো সবই বা প্রচুর সংখ্যক ডিভাইস আপনার চারপাশে রয়েছে ইলেকট্রনিক ডিভাইস যেগুলো অধিকাংশই মাইক্রো প্রসেসর ব্যবহৃত হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসরকে আমরা লার্জার সিস্টেমে এমবেড করতে পারি কিংবা স্ট্যান্ড অ্যালোন সিস্টেম ইউনিট হিসেবে বলছি দ্য মাইক্রো প্রসেসর ক্যান বি এমবেডেড ইন এ লার্জার সিস্টেম ক্যান বি এ স্ট্যান্ড অ্যালোন ইউনিট কন্ট্রোলিং প্রসেস অথবা ইট ক্যান ফাংশন অ্যাজ দ্য সিপিও অফ এ কম্পিউটার কল মাইক্রো কম্পিউটার অর্থাৎ মাইক্রো প্রসেসর কী কীভাবে ব্যবহৃত হতে পারে আপনি যদি একটা বড় সিস্টেমে সেখানে আপনি মাইক্রো প্রসেসরকে যুক্ত করতে পারেন অথবা চাইলে একটা স্ট্যান্ড অ্যালোন ইউনিট কন্ট্রোলিং প্রসেস হিসেবে সেটিকে ব্যবহার করতে পারেন অথবা আপনার মাইক্রো কম্পিউটারের সিপিইউ হিসাবে এটিকে কাজে লাগাতে পারেন দ্য মাইক্রো প্রসেসর কমিউনিকেটস অ্যান্ড অপারেটস ইন দি বাইনারি নাম্বার জিরো ওয়ান ওয়ান কার্ড বিটস অর্থাৎ আমরা বলছি যে মাইক্রো প্রসেসর কীভাবে কমিউনিকেট করে কীভাবে অপারেট হয় সো মাইক্রো প্রসেসর জিরো এবং ওয়ান ছাড়া আর কিছু বোঝানা বিধায় সে কমিউনিকেশন করে কিংবা অপারেটেড হয় হয় জিরো এবং ওয়ান ব্যবহার করে এবং এগুলোকে আমরা বলি বিট ইস মাইক্রো প্রসেসর ইজ এ ফিক্স সাইট অফ ইনস্ট্রাকশন ইন দি ফর্ম অফ বাইনারি প্যাটার্ন কল্ড এ ম্যাশিন ল্যাঙ্গুয়েজ সো প্রত্যেকটা মাইক্রো প্রসেসরেরই একটা ল্যাঙ্গুয়েজ রয়েছে যেটিকে বলা হয় তার মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ তো মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বলতে কী বোঝে মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ নাথিং বাট এ ফিক্সড সেট অফ ইনস্ট্রাকশন ইন দি ফর্ম অফ বাইনারি প্যাটার্ন অর্থাৎ শূন্য এবং ওয়ান ব্যবহার করে লেখা যে কোড বা ল্যাঙ্গুয়েজ সেটিকে আমরা বলছি মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ এবং প্রত্যেকটা মাইক্রো প্রসেসরই প্রত্যেকটা মাইক্রো প্রসেসরেরই একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক ইনস্ট্রাকশনস রয়েছে এবং সেগুলো অবশ্যই তার বাইনারি প্যাটার্নে এবং সেটিকে বলা হয় ওই মেশিনের বা ওই মাইক্রো প্রসেসরের মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ কিন্তু একজন হিউম্যান হিসেবে ইট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট টু কমিউনিকেট ইন দি ল্যাঙ্গুয়েজ অফ জিরো অ্যান্ড ওয়ান অর্থাৎ জিরো এবং ওয়ান ব্যবহার করে আমরা যদি এমন কোনো ল্যাঙ্গুয়েজ ডেভেলপ করি সেই ল্যাঙ্গুয়েজে কমিউনিকেট করা হিউম্যানের জন্য ভেরি ডিফিকাল্ট সেক্ষেত্রে আমরা হয়তো কি করি সেই জিরো এবং ওয়ানের যে কম্বিনেশন সেগুলোকে একটা করে অ্যাপ্রিফিয়েটেড নাম বা সংক্ষিপ্ত নাম দিয়ে থাকে সেগুলোকে বলা হয় নেমোনিক্স এই নেমোনিক্সের মাধ্যমে মূলত একটা মাইক্রো প্রসেসরের জন্য অ্যাসেম্বলি ল্যাঙ্গুয়েজ তৈরি করা হয়েছে অর্থাৎ শুধুমাত্র জিরো আর ওয়ান ব্যবহার করে লেখা কোডকে আমরা বলছি মাইক্রো প্রসেসরের জন্য মেশিন ল্যাঙ্গুয়েজ বাট সেই ইনস্ট্রাকশনসগুলোকে বাইনারি ইনস্ট্রাকশনসগুলোকে যখন একটি পার্টিকুলার নাম দেওয়া হয় যেমন ধরা যাক জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান এইটিকে আমরা বলছি বাইনারি সিকুয়েন্স বাট এটিকে আমরা একটা নাম দিলাম যে এটার মাধ্যমে যখন আমি এটা লিখবো তার এটার মানে হলো অ্যাডিশন করতে হবে বা যোগ করতে হবে এই
প্রোগ্রামেবল মেশিনের চারটা কম্পোনেন্ট একটা হবে তার মাইক্রো প্রসেসর একটা হবে মেমরি অংশ আরেকটি হচ্ছে ইনপুট এবং সবশেষে আউটপুট সো একটি টিপিক্যাল প্রোগ্রামেবল মেশিন ক্যান বি রিপ্রেজেন্টেড উইথ ফোর কম্পোনেন্টস মাইক্রো প্রসেসর মেমরি ইনপুট এবং আউটপুট এই ফোর কম্পোনেন্টস একসাথে কাজ করে অথবা একে অপরের সাথে ইন্টারাক্ট করে টু পারফর্ম এ গিভেন টাস্ক তার মানে কোন একটা কাজ সম্পাদনের জন্য মাইক্রো প্রসেসর মেমরি ইনপুট এবং আউটপুট এই চারটি কম্পোনেন্ট একসাথে কাজ করে ইন্টারাক্ট করে অর্থাৎ ইনপুট ডিভাইসের মাধ্যমে ইনপুট পাঠানো সেই ইনপুটটা গেল হচ্ছে র্যামে বা মেমোরিতে সেই জায়গা থেকে সেটি আবার প্রসেসিংয়ের জন্য গেল মাইক্রো প্রসেসরের কাছে মাইক্রো প্রসেসর সেটিকে প্রসেসিং করার পরে আবার মেমোরিকে ফেরত পাঠালো মেমোরি আবার সেটি আউটপুটে পাঠালো এই যে ইন্টারাকশান ঘটলো পারস্পরিক যোগাযোগ ঘটলো এই যোগাযোগের মাধ্যমে তার আসলে একটা পার্টিকুলার কাজ বা গিভেন টাস্ক পারফর্ম করে সো দিস ফোর কম্পোনেন্টস ওয়ার্ক টুগেদার অর ইন্টারাক্ট উইথ ইচ আদার টু পারফর্ম এ গিভেন টাস্ক তার মানে তারা এই চারটা কম্পোনেন্ট সম্মিলিতভাবে একটি সিস্টেম গঠন করে এবং এই সিস্টেমের যে সকল ফিজিক্যাল কম্পোনেন্ট রয়েছে সেগুলোকে আমরা বলি হার্ডওয়্যার দ্যাট মিন্স আপনার কম্পিউটার ব্যবহারের জন্য যে মনিটর ব্যবহার করছেন কিবোর্ড বা মাউস ব্যবহার করছেন সেগুলোকে আমরা বলছি হার্ডওয়্যার অথবা মেমোরি যেটা ব্যবহার করছেন অর্থাৎ র্যাম কিংবা হার্ড ডিস্ক বা মাইক্রো প্রসেসর ব্যবহার করছেন এগুলোকে বলা হয় হার্ডওয়্যার দি ফিজিক্যাল কম্পোনেন্টস অব দি সিস্টেম আর কলড হার্ডওয়্যার এ সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস রিটেন ফর দি মাইক্রো প্রসেসর টু পারফর্ম এ টাস্ক ইজ কলড এ প্রোগ্রাম এন্ড এ গ্রুপ অফ প্রোগ্রামস ইজ কলড সফটওয়্যার মোটামুটিভাবে আপনারা সফটওয়্যার এবং প্রোগ্রাম নামের সাথে পরিচিত সো সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস কোন একটা মাইক্রো প্রসেসরের মাধ্যমে কোন একটি টাস্ক পারফর্ম করার জন্য যে সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস লেখা হয় সেটিকে বলা হয় প্রোগ্রাম এবং এ গ্রুপ অফ প্রোগ্রামসকে সম্মিলিতভাবে বলা হয়ে থাকে সফটওয়্যার সো সফটওয়্যার ইজ নাথিং বাট এ গ্রুপ অফ প্রোগ্রামস আর প্রোগ্রাম বলতে কি বোঝে নাথিং বাট এ সেট অফ ইনস্ট্রাকশনস মাইক্রো প্রসেসর অ্যাপ্লিকেশনকে আমরা দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করি একটা হলো প্রোগ্রামেবল সিস্টেমস আর একটা হচ্ছে এমবেডেড সিস্টেমস The microprocessor applications are classified primarily in two categories. Reprogrammable systems, that is, the system that is programmed in the program, and that is the same program that is the same as the other program. রিপ্রোগ্রাম করা যায় এরকম সিস্টেমগুলো আমরা একটা ক্যাটাগরিতে রেখেছি আরেকটিকে রেখেছি এমবেডেড সিস্টেমস সো দ্য মাইক্রো প্রসেসর অ্যাপ্লিকেশনস আর ক্লাসিফাইড প্রাইমারিলি ইন টু ক্যাটাগরিস রিপ্রোগ্রামেবল সিস্টেমস এবং এমবেডেড সিস্টেমস যদি আমরা রিপ্রোগ্রামেবল সিস্টেমসে কথা বলি যেমন মাইক্রো কম্পিউটার্স একটি রিপ্রোগ্রামেবল সিস্টেমস মাইক্রো প্রসেসর এখানে ব্যবহৃত হয় কম্পিউটিং এর জন্য ডেটা প্রসেসিং এর জন্য ইন রিপ্রোগ্রামেবল সিস্টেমস সাচ এস মাইক্রো কম্পিউটার্স দি মাইক্রো প্রসেসর ইজ ইউজ ফর কম্পিউটিং অ্যান্ড ডেটা প্রসেসিং দি সিস্টেমস ইনক্লুড জেনারেল পারপাস মাইক্রো প্রসেসর ক্যাপেবল অফ হ্যান্ডলিং লার্জ ডেটা মাল স্টোরেজ ডিভাইস অ্যান্ড পেরিফেরাস হিসেবে আমরা প্রিন্টার ব্যবহার করে থাকি পার্সোনাল কম্পিউটার মূলত হচ্ছে যে এই রিপ্রোগ্রামেবল সিস্টেমের একটি উদাহরণ সো জেনারেল পারপাস মাইক্রো প্রসেসর অর্থাৎ সাধারণ উদ্দেশ্যে যে সকল মাইক্রো প্রসেসরগুলো ব্যবহার করা হয় যেগুলোর সামর্থ্য রয়েছে লার্জ ডেটা হ্যান্ডেল করার কিংবা মাস স্টোরেজ ডিভাইস মানে প্রচুর সংখ্যক ডাটা স্টোর করতে পারে এবং যে সকল মাইক্রো প্রসেসরগুলো প্রিন্টারের মাধ্যমে প্রিন্টিং কাজগুলো পারফর্ম করতে পারে সো এটি বলা হচ্ছে জেনারেল পারপাস মাইক্রো প্রসেসর স্কেপেবল অফ হ্যান্ডলিং লার্জ ডেটা মাস স্টোরেজ ডিভাইসেস অ্যান্ড পেরিফেরাল সাচ এস প্রিন্টার্স এবং পার্সোনাল কম্পিউটার ইজ এ টিপিক্যাল ইলস্ট্রেশন মানে হলো যে এই রিপ্রোগ্রামেবল সিস্টেমের একটি জ্বলন্ত উদাহরণ হলো পার্সোনাল কম্পিউটার যেটি আপনি ব্যবহার করছেন অথবা আমার সাথে এই ভিডিও লেকচার দেখার জন্য যেটি ব্যবহার করছেন আপনার স্মার্ট ডিভাইস সেটিও এক ধরনের আসলে ছোট্ট কম্পিউটার তো এরপরে আসছে যে একটা গালো হচ্ছে রিপ্রো আমরা বলছি যে আমরা রিপ্রোগ্রামেবল সিস্টেমস এবং এমবেডেড সিস্টেমস মাইক্রো প্রসেসর অ্যাপ্লিকেশনসগুলোকে আমরা দুটো ক্যাটাগরিতে ভাগ করছি রিপ্রোগ্রামেবল সিস্টেমস এবং এমবেডেড সিস্টেমস ও রিপ্রোগ্রামেবল সিস্টেমসে আমরা মূলত সেগুলোকে ব্যবহার করছি কম্পিউটিং এবং ডেটা প্রসেসিং এর জন্য এমবেডেড সিস্টেমে মাইক্রো প্রসেসর হলো ফাইনাল প্রোডাক্টের একটা অংশ মাত্র এবং সেটিকে আমি ইন্ডিভিজুয়াল লেভেলে পুনরায় প্রোগ্রামিং করার সুযোগ রাখবো না অর্থাৎ এমবেডেড সিস্টেম বলতে আসলে কি বোঝায় এমবেডেড সিস্টেমে মাইক্রো প্রসেসরকে ব্যবহার করা হচ্ছে যে একটা যে ফাইনাল প্রোডাক্ট আপনি পাঠাবেন যেমন আপনি মাইক্রোওয়েভ ওভেন পাঠাবেন কারো বাড়িতে ওই মানুষটা কিন্তু আর মাইক্রোওয়েভ ওভেনের যে প্রো মানে সেটিকে কিন্তু আবার নতুনভাবে রিপ্রোগ্রাম করতে পারবে না দ্যাট মিনস এমবেডেড সিস্টেমে আমি একটা ফাইনাল প্রোডাক্ট 
বা দ্রব্য মানে ফাইনাল প্রোডাক্ট হিসেবে যে যন্ত্র পাঠাচ্ছি বা যে ডিভাইসটা পাঠাচ্ছি সেই ডিভাইসটা আবার রিপ্রোগ্রাম করার সুযোগ নেই অর্থাৎ এন্ড ইউজার মানে হলো যে ব্যবহারকারী অর্থাৎ আমি যে সিস্টেমটি বাজারে বিক্রি করলাম সেটি যে কিনে নিয়ে গেল বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সে কিন্তু ওই এসিটাকে কিংবা মাইক্রোওয়েভ ওভেনটাকে কিন্তু আর সে নতুনভাবে প্রোগ্রামিং করতে পারছে না অর্থাৎ নট অ্যাভেলেবল ফর রিপ্রোগ্রামিং টু দ্য এন্ড ইউজার তো সেগুলোকে আমি বলতেছি এমব্রয়ডার সিস্টেম যেখানে আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি তিনটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে যেমন কপিং মেশিন ওয়াশিং মেশিন এয়ার কন্ডিশনার মাইক্রোওয়েভ ওভেন এগুলো সবই হচ্ছে এমব্রয়ডার সিস্টেম এখানে মাইক্রো প্রসেসর ব্যবহৃত হচ্ছে অ্যাজ এ পার্ট অফ আ ফাইনাল প্রোডাক্ট চূড়ান্ত যে যন্ত্র বা ডিভাইস বা ফাইনাল প্রোডাক্ট সেটির অংশ হিসেবে মাইক্রো প্রসেসর ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ইজ নট অ্যাভেলেবল ফর রিপ্রোগ্রামিং সো আপনি চাইলে ওয়াশিং মেশিনকে রিপ্রোগ্রাম করতে পারছেন না এটি মূলত যে প্রোগ্রাম করে দেওয়া হয়েছে সেটি এক্সিকিউট করার জন্য সেখানে কিন্তু একটা মাইক্রো কম্পিউটার মাইক্রো প্রসেসর ব্যবহৃত হচ্ছে সো এমব্রয়ডার সিস্টেমে মাইক্রো প্রসেসর হচ্ছে জাস্ট এ ফার্ট অফ ফাইনাল প্রোডাক্ট এবং সেটিকে আমি প্রোগ্রামিং করার সুযোগ নেই মাইক্রো প্রসেসর এবং সিপিইউ মাইক্রো কন্ট্রোলার এখানে তিনটি পয়েন্ট আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি লক্ষ্য করবেন এখানে আমাদের মাইক্রো প্রসেসরকে আমি সংক্ষেপে দিয়েছি এমপিইউ মানে বেসিক্যালি মাইক্রো প্রসেসর ইউনিট হ্যাঁ সেটিকে আমরা শুধু মাইক্রো প্রসেসর বলে থাকি বা সংক্ষেপে আমরা এমপি বলে থাকি অথবা এমপিইউ বলে থাকি সো এমপি বা মাইক্রো প্রসেসর বা এমপিইউ মাইক্রো প্রসেসর ইউনিট বা মাইক্রো প্রসেসিং ইউনিট সো এমপিইউ দিয়ে আমরা মূলত মাইক্রো প্রসেসরকে মিন করছি বা মাইক্রো প্রসেসিং ইউনিট হিসাবে ডিফাইন করছি সো মাইক্রো প্রসেসর ইজ এ সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস বা আইসি যেটি এলএসআই টেকনিক বা ভিএলএসআই টেকনিকের মাধ্যমে ম্যানুফ্যাকচারিং করা হয় তৈরি করা হয় এবং একটা মাইক্রো প্রসেসরের মধ্যে আমরা জানি যে সেখানে কন্ট্রোল ইউনিট থাকে এবং অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট বা এএলইউ থাকে সো এখানে বলা হচ্ছে যে একটা মাইক্রো প্রসেসর ইনক্লুডস দি এএলইউ রেজিস্টার অ্যারে কন্ট্রোল সার্কিট অন এ সিঙ্গেল চিপ অর্থাৎ একটা আইসির মধ্যেই কন্ট্রোল সার্কিট বা কন্ট্রোল ইউনিট এবং অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট থাকে সেখানে ডাটা স্টোর করার জন্য বেশ কিছু সংখ্যক রেজিস্টার থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে রেজিস্টার অ্যারে সো একটা মাইক্রো প্রসেসর এখানে তিনটা কথা বলা হচ্ছে ইট ইনক্লুডস দ্য এএলইউ রেজিস্টার অ্যারে এবং কন্ট্রোল সার্কিট একটা সিঙ্গেল চিপে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট থাকে কন্ট্রোল ইউনিট থাকে এবং ডাটা সাময়িকভাবে রাখার জন্য তার নিজস্ব বেশ কিছু সংখ্যক রেজিস্টার থাকে যেগুলোকে সামগ্রিকভাবে বলা হচ্ছে রেজিস্টার অ্যারেস সো মাইক্রো প্রসেসর হচ্ছে সেমিকন্ডাক্টর ডিভাইস বা আইসি যার মধ্যে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট থাকে কন্ট্রোল ইউনিট থাকে এবং বেশ কিছু সংখ্যক রেজিস্টার থাকে আর সিপিইউ বলতে আমরা বুঝাই যে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট যেটি বেসিক্যালি ডাটা প্রসেস করে থাকে এবং কন্ট্রোল সিগনালস এবং টাইমিং প্রোভাইড করে দ্যাট মিনস এ গ্রুপ অফ সার্কিটস দ্যাট প্রসেস ইজ ডেটা অ্যান্ড প্রোভাইডস কন্ট্রোল সিগনালস অ্যান্ড টাইমিং ইট ইনক্লুড দি অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট রেজিস্টার্স ইনস্ট্রাকশন ডিকোডার অ্যান্ড কন্ট্রোল ইউনিট সো সিপিইউ বলতে আমরা বোঝাচ্ছি দ্য গ্রুপ অফ সার্কিটস দ্যাট প্রসেস ডেটা অ্যান্ড প্রোভাইডস কন্ট্রোল সিগনালস অ্যান্ড টাইমিং এই সিপিইউ হচ্ছে এমন একটা ইউনিট যেটি মূলত ডাটা প্রসেস করে সেই প্রসেসিং করার জন্য তার অ্যারিথমেটিক ইউনিট থাকা লাগবে লজিক ইউনিট থাকা লাগবে ডাটাগুলো রাখার জন্য রেজিস্টার লাগবে ইনস্ট্রাকশন যেটি আসছে সেটি আসলে কি মিন করে দ্যাট মিনস আপনি যখন নেমোনিক্স দিয়ে পাঠাচ্ছেন দ্যাট মিনস অ্যাড সো এই অ্যাড বা জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান সেই জিরো জিরো ওয়ান ওয়ানটা বলতে কী বোঝায় সেটি আসলে ইনস্ট্রাকশন ডিকোডারের মাধ্যমে ডিকোড করে বোঝা হয় যে জিরো জিরো ওয়ান ওয়ান বলতে আসলে সে কী চাচ্ছে সে কি যোগ করতে না বিয়োগ করতে না গুণ না ভাগ করতে চাচ্ছে সো ইনস্ট্রাকশন ডিকোডার ব্যবহৃত হয় এবং কন্ট্রোল ইউনিট এবং সবশেষে আমরা বলছি মাইক্রো কন্ট্রোলার সো হোয়াট ইজ মাইক্রো কন্ট্রোলার একটা মাইক্রো কন্ট্রোলার ইজ এ ডিভাইস দ্যাট ইনক্লুডস মাইক্রো প্রসেসর মেমোরি অ্যান্ড আইও সিগনাল লাইনস অন এ সিঙ্গেল চিপ ফ্যাব্রিকেটেড ইউজিং ভিএলএসআ টেকনোলজি আপনি এখানে লক্ষ্য করবেন যে মাইক্রো কন্ট্রোলার বলতে আমরা এমন একটা ডিভাইসকে বোঝাই যেখানে আমরা জানি যে যখন একটা মাইক্রো কম্পিউটার বা একটা কম্পিউটিং সিস্টেম তার কিন্তু একটা মাইক্রো প্রসেসর লাগে একটা ইনপুট আউটপুট লাগে এবং একটা হচ্ছে মেমোরি লাগে সো এই যে ইনপুট আউটপুট সিগনাল লাইন মেমোরি এবং মাইক্রো প্রসেসর এই সবগুলোকে একসাথে যখন একটা সিঙ্গেল চিপের মধ্যে ইন্টিগ্রেট করা হচ্ছে তখন যে ডিভাইসটি তৈরি হচ্ছে সেটিকে আমরা বলতেছি মাইক্রো কন্ট্রোলার সো এই যে সব কিছুকে একত্রীভূত বা একীভূত করা ইন্টিগ্রেটেড করা সেটি করার জন্য আমরা যে টেকনোলজি
বড় সড় যে সকল কম্পিউটারগুলো রয়েছে সেখানে সিপিইউ ইমপ্লিমেন্টেড অন ওয়ান আর মোর সার্কিট বোর্ড পারফর্মস দিস কম্পিউটিং ফাংশনস মাইক্রোপ্রসেসর ইজ ইন মেনি ওয়েজ সিমিলার টু সিপিইউ বাট ইনক্লুডস অল দি লজিক সার্কিটরি ইনক্লুডিং দি কন্ট্রোল ইউনিট অন ওয়ান চিপ এখানে লোক করবেন যে আমরা সিপিইউ এবং মাইক্রোপ্রসেসরকে মূলত যেটা হলো ইন্টারচেঞ্জিবলি ব্যবহার করে থাকি বাট একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য রয়েছে যে সিপিইউ ইমপ্লিমেন্টেড অন ওয়ান আর মোর সার্কিট বোর্ডস আমরা এক বা একাধিক সার্কিট বোর্ডে আমরা সিপিইউ ইমপ্লিমেন্ট করে থাকি এই যে কম্পিউটিং ফাংশনসগুলো রয়েছে সেগুলো পারফর্ম করার সো সিপিইউ মাইক্রোপ্রসেসারের সাথে মেনি ওয়াইজ সিমিলার বাট সিপিইউতে ইনক্লুডস অল দি লজিক সার্কিটরি সেটাতে কন্ট্রোল ইউনিট রয়েছে একটা সিঙ্গেল চিপের মধ্যে এখানে আমরা একটা কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে একটা মাইক্রোপ্রসেসর সিপিইউ হিসেবে বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট হিসাবে কাজ করছে অর্থাৎ ইউনিট প্রসেসিংটা হবে এই জায়গাটায় অর্থাৎ সেখানে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট থাকবে আর কন্ট্রোল ইউনিট থাকবে আমরা যদি দেখি যে ইনপুট থেকে অ্যারো চিহ্নটা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট বা মাইক্রোপ্রসেসরে পাঠানো হয়েছে অর্থাৎ এখানে মাইক্রোপ্রসেসরটাই সিপিইউ হিসাবে কাজ করছে সে ডাটা প্রয়োজনে মেমোরিতে রাখবে অথবা মেমোরি থেকে প্রয়োজনীয় ডাটা সে নেবে এবং কাজ শেষে বা প্রসেসিং শেষ করে সে আউটপুটে প্রদর্শন করবে সো সিপিইউর মধ্যে আমরা বলছি যে সেখানে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট এবং কন্ট্রোল ইউনিট থাকে সেটি আমরা পরের স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি যে এখানে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট এবং কন্ট্রোল ইউনিট এখানে মাইক্রোপ্রসেসর সিপিইউ হিসেবে কাজ করছে এবং এখানে মাইক্রো কন্ট্রোলারের ব্লক ডায়াগ্রাম দেখানো হচ্ছে লক্ষ্য করবেন যে মাইক্রো কন্ট্রোলারের যে ব্লক ডায়াগ্রাম সেখানে মাইক্রোপ্রসেসিং ইউনিট থাকে মেমোরি থাকে এবং আয়ো লাইনগুলো থাকে পেরিফেরাল ডিভাইসগুলো সেখানে অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার যেটিকে সংক্ষেপে বলা হচ্ছে এডি কনভার্টার সেখানে টাইমার থাকে বা সিরিয়াল ইনপুট আউটপুটের জন্য সিরিয়াল আয়ো থাকে এই যে এমপিইউ মাইক্রোপ্রসেসিং ইউনিট বা মাইক্রোপ্রসেসর মেমোরি আয়ো পেরিফেরাল ডিভাইস এগুলো যখন সবগুলো মিলে একসাথে যখন ইন্টিগ্রেটেড থাকে তখন সেটিকে বলা হচ্ছে মাইক্রো কন্ট্রোলার তো এই ছিল হচ্ছে মোটামুটিভাবে মাইক্রোপ্রসেসর মাইক্রো কন্ট্রোলার সিপিইউ সম্পর্কিত বিষয়গুলো আমরা পরের লেকচারে কথা বলবো আজকের লেকচার এখানেই শেষ করব ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর পুন্ড্র ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে